உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போது ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆர்த்தி எடுத்ததெல்லாம் போதும் வீட்டை இப்ப காலி பண்ணுவீங்க அம்மா இப்பதாம்மா வந்திருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம இதெல்லாம் பேசணுமா வரட்டும் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த வந்துட்டாங்க இல்ல பொட்டி படுக்க எடுத்துட்டு கிளம்புங்க நீங்க இந்த மாதிரி பேசினா எங்கம்மா போவோம் நாங்க எங்கயாவது போங்க அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா இனிமே உங்களுக்கு இடம் இல்ல எப்படி வச்சிருந்த வீடு தெரியுமா இது நீங்க போலீஸ் பொறுக்கின்னு எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்காங்க நீங்க இங்க இருந்தா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் கூட ஜெயிலுக்கு போக வேண்டி வந்துடும் உங்க வாடகை பாக்கிய நான் நாளை குடுத்துறேமா ஐயா சாமி நீங்களும் வேணா உங்க வாடகை வேணா முதல்ல இடத்து விட்டு கிளம்புங்க ராஜா இரு அம்மா இங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க நாங்க வீட்டை காலி பண்ணிடுறோம் ஒரு வாரம் வரைக்கும் டைம் கொடுத்தா நீங்க என்ன கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவீங்களா இல்ல நாங்க வேற ஒரு வீடு பார்க்கணும் அதுக்கு அட்வான்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணோம்ல அதுக்கு தான் ஒரு வாரம் கேட்ட அதெல்லாம் என்னால ஒரு வாரம் எல்லாம் பொறுத்துக்க முடியாதுங்க நீங்க இப்பவே இந்த நிமிஷமே வீட்டை விட்டு கிளம்புங்க கஞ்சா கிஞ்சான்னு வீட்டையே நாசம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆண்டி அது நீங்க ஒட்டி ஒரு வாரம் நீங்களே மகத்தி அவ பண்ண வேலை இதுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இது பாருமா சம்பந்தம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நீங்க எங்க வேணாம் தயவு செஞ்சு போயிடுங்க நான் ஒரு பொண்ண வச்சிருக்கேன் அவ்வளவு ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து நான் கல்யாணம் பண்ணி தரணும் நீங்க இங்க இருந்தா அது நடக்காது உங்களை வச்சு எங்களை எடை போடுவாங்க நீங்க தயவு செஞ்சு போயிடுங்க ஒரு வாரம் ஒரே ஒரு வாரம் மட்டும் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்கம்மா நாங்களே இங்க இருந்து போயிடுறோம் இத ஒரு உதவி மாதிரி செய்யுங்கம்மா பிளீஸ் ராஜா நீ எதுக்கு பா இதெல்லாம் பண்ற என்னால வந்ததுக்கு நான் தானே மன்னிப்பு கேட்கணும் அத்த உங்க கௌரவம் போறதுக்கு ஒரு விதத்துல நான் தானே காரணம் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லப்பா நீயே அப்படிலாம் நினைக்கிற ஆரம்பத்தில இருந்தே இங்க நடந்த அத்தனை கெட்ட சம்பவத்துக்கும் நானும் என் பழைய குடும்பமும் தானே காரணம் அதை என்ன மறுக்க முடியலையே இங்க பாருங்கம்மா நீங்க மனசு வைங்க ஒரே ஒரு வாரம் எங்களுக்கு இருக்க விடுங்கம்மா பிளீஸ்மா உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் பிளீஸ் நீங்களே <laughs> 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 நடக்க நடக்கதான் எனக்கு வாழ்க்கை மேல ஒரு பிடிப்பே வருது அதுக்காகவாவது நாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுத்து போவோம் அவர் மனசு ரொம்ப நொந்து போயிருக்காருமா அவரை நான் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வராம போய மாட்டேன் என் ராஜாவை ராஜாவா நான் உட்கார வைப்பேன் அதுக்கப்புறம்ரு <laughs> 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 அஞ்சலி ஒன்னும் இல்ல சின்ன காயம்தான் 
ராஜா ஏய் என்ன ஆச்சு கண்ணு தொடச்சு ஏன் ஆடுற இதுக்கு மேல என்ன ராஜா நடக்கணும் பாவி பசங்க எப்படி போட்டு அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க பாரு जयराम जमीन என்னடா இப்படி சொல்ற அஞ்சலி சொன்னது தான் நானும் சொல்றேன் அவளுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்ப நாம பிடிக்க போறோம் இல்ல அந்த வைத்தியர் செல்ல அவ அப்படி சொல்றா அதெல்லாம் நம்ம காதலே வாங்கிக்க கூடாது வாங்னா தான் மனசுக்குள்ள போகும் இல்லக்கா அவ வைத்தியர் செல்ல எல்லாம் சொல்ல என்ன வெச்சு செய்றன்னு சொல்லிருக்கா உனக்கு அவளுக்கு அப்படி என்னடா பிரச்சனை பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் பெருசா இல்லக்கா ஆரம்பத்துல இருந்தே அவ என்ன அந்த வீட்டுக்குள்ள சேக்க யோசிச்சதானே இப்ப நான் அந்த வீட்டுக்கு வாரிசு ஆக போறத அவ தடுக்க பாக்குறா அவளால ஒன்னு ஒன்னு செய்ய முடியாது ஜெயராமா முதல்ல அவளால ஃபங்க்ஷன் நடத்துற இடத்துக்கு வர முடியாது பாரு ஐஸ்வர்யா அவள உள்ள விட்டாதானே அது சரி அவ எந்த விஷயத்தை சொல்லி தடுப்பானு நீ நினைக்கிற நான் கெட்டவன் அயோக்கியனு அப்படி ஏதாவது சொல்லி தடுக்க பார்க்கலாம் இல்ல அததா அவ ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காலே அது எப்பவாவது ஏடுபட்டுச்சா அப்ப எடுபடாது இப்ப மட்டும் எப்படி எடுபடும் எடுபடாத தான் கா ஆனா ஐஸ்வர்யா கிட்டே இத நிர்த்தி கட்டறேன் சவால் விடுறா கா அத நினைச்சா தான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஓ கத அப்படி போகுதா அப்படினா நாம எல்லாரும் நினைக்கிற எல்லாத்தையும் தாண்ண ஏதோ ஒரு விஷயம் அவ கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கு அத வெச்சு தான் அவ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறா சரி விடு எதுவா இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதும் நாம அத கண்டுபிடிச்சிரலாம் அக்கா அவ ஒருவேளை ஃபங்க்ஷன் நிப்பாட்டிட்டா ஃபங்க்ஷன் பக்கம் அவளோ வர விடாம பாத்துக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு போதுமா சரி ஃபங்க்ஷனுக்கான ஏற்பாடு எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நல்லபடியா தான் போயிட்டு இருக்கு சரி ஜெயராமா நானே உன கார்ல டிராப் பண்றேன் நீ எதுக்கும் பயப்படாத என்ன சரிக்கா கைப்புல மா இங்க வேலையில ஒழுங்கா நடக்குதான்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க நான் இவன ட்ராப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போறேன் மழை வர மாதிரி இருக்கு சீக்கிரம் வாங்க டே வாடா ஆமா நாளைக்கு வாரிசுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம் அதுக்காக தான் இன்னைக்கு கோயில்ல பூஜை வச்சிருக்கோம் நீங்க மறக்காம வந்துருங்க சரி ஜ 
ஜெயராம் அம்மா எங்கப்பா வெளியில கிளம்புற அது வந்துமா கோயில்ல போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு வரலான்னு போறோமா கொஞ்ச நேரம் இல்ல இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு நாம எல்லாருமே கோவில்ல தான் இருக்க போறோம் கோயில்லையா எதுக்குமா நான் நேத்தே உங்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா மறந்துட்டேன் என்னமா விசேஷம் நாளைக்கு மறுநாள் உன்னை இந்த உலகத்துக்கு எங்களோட வாரிசுன்னு அறிவிக்க போறோம் இன்னைக்கு அத பத்தி பேப்பர்ல கூட விளம்பரம் கொடுத்திருக்கேனே நீ அத பாக்கலையா காலையில பேப்பர் படிக்கிற வழக்கெல்லாம் எனக்கு இல்லம்மா பேப்பர் திறந்தாலே கொலை கொல்ல கஞ்சா இதெல்லாம் பார்த்தாலே மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமா ஏன்னா எனக்கு சேர வேண்டிய பொருள் என்னை தேடி வரும்ன்றது என்னோட நம்பிக்கைமா எதுவுமே தெரியாத மாதிரி எப்படி நடிக்கிறான் பாரு மோ நடிக்க அவனுக்கு என்ன சொல்லிய கொடுக்கணும் நாம பட்டாபிஷேகம் நடத்துற கோயில்ல வச்சு வாரிசா ஒன்னு அறிவிக்க போறோம் அதனால நம்ம பரம்பரையோட மாய சக்கர வாளுக்கு பூஜை பண்ணி அத உன் கையில கொடுக்கணும் இன்னைக்கு மாய சக்கர வாளுக்கு பூஜை இருக்கு குருஜி வந்ததும் அதை எடுத்துக்கிட்டு நாம கோயிலுக்கு போகணும் மாய சக்கர வாலா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐஸ்வர்யா அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் மாய சக்கர வாழ் ரொம்ப புனிதமானது அதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அத்த அப்புறம் எப்படி ஜெயராம் தான் நம்ம ஜமீனோட வாரிசுன்னு சொல்றது இவன் தான் இந்த ஜமீனோட வாரிசுங்கிறதுல எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கையே வரல அதனால நீ இதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் தள்ளி வைக்கிறத நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது அத்த உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லங்கிறதுக்காக என்னால இத தள்ளி வைக்க முடியாது நான் நம்புற அளவுக்கு எவிடன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எனக்கு அது போதும் குருஜி வந்துட்டாரு நீங்க இப்ப எதையாவது பேசி குழப்பிட்டு இருக்காதீங்க வாங்க வணக்கம் வாங்க எனக்குமே <laughs> மாய சக்கர வாழ் அத ஜமீன ஆண்டவங்க பக்கத்துல இல்லாம அதை எடுக்க கூடாது நம்மளால அதை எடுக்கவும் முடியாது அதெல்லாம் அதுக்கு எப்படி தெரியும் குருஜி அது வெறும் இரும்பு தானே அதுக்கு கண்ணு இருக்க போதா இல்ல காது இருக்க போதா விஷயம் தெரியாம பேசாத இந்த ஜமீனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் ஒரு உயிர் தான் வாரிசாவுக்கு <laughs> 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 அதனால அத பத்தி எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னங்க நீங்க கூட இத பத்தி என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல சொல்றதுக்கான சூழ்நிலை வரல நீ அந்த வால் எங்க இருக்குன்னு கேட்ட நான் ஒரு முறை காட்டினேன் அவ்வளவுதான் அந்த வால் நம்ம பரம்பரைக்கு தெய்வ அருளால் கிடைச்சது அது எப்போ கிடைச்சது எப்படி கிடைச்சது நீ யாருக்குமே தெரியாது அந்த வாழை இந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவங்களை தவிர வேற யாராலையும் தொட முடியாது அப்போ ஜெயராமனாலையும் தொட முடியாதா தொட முடியாத வால நாம எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஜெயராம் நம்ம பரம்பரையை சேர்ந்தவன் தானே அவனால ஏன் எடுக்க முடியாது எங்கேயோ வளர்ந்திருந்தாலும் அவன் இந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவன் தான் இந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவனா இருந்தாலும் அத கெட்ட எண்ணத்தோட தொட்டா அத்தோட அவன் கெட்டான் அப்படி ஒரு சக்தி அந்த வாழுக்கு இருக்கு 
வைராகியமிஷேக <laughs> உங்களோட இந்த சந்தேகத்துக்கெல்லாம் நான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன் அப்போ பட்டாபிஷேகம் நடக்க போறது இல்ல மா தொட்டா கேட்டான்னு பாட்டி சொன்னாங்களே எனக்கு அது போதும் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வாங்க முக்கியமா ராஜமாதா வரணும் அவங்க ஒரு பட்டாபிஷேகமாவது பார்த்திருப்பாங்க அத வாங்க 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 போங்க அண்ணி தடுக்கணும் <laughs>
என்ன இது நேத்து தொடச்சு வச்ச மாதிரி இப்படி பல பலன் இருக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூடின போட்டி இது அதுக்கப்புறம் என்னைக்குதான் திறக்கிறோம் தெய்வீக அருளால அது இப்படி பல பழக்குது நிஜமாவே இது மாயவாள்னா இத ஜெயராமன் தொட்டா அவனுக்கு சங்குதான் 